Hablemos de lo que dejó la gala del Glove Soccer Awards que se celebró en Dubai y donde Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola y el Real Madrid fueron elegidos el mejor jugador, el mejor entrenador y el mejor, el mejor equipo del siglo XXI. Y hablemos de esto porque eh, Cristiano en la votación le gana a Messi, le gana a Ronaldinho y le gana a Mohamed Salah. Y yo quiero que Mauricio y Andrés me digan de qué se trata este premio, porque desde que existe en 2010, Cristiano siempre ha ganado el reconocimiento. Entonces, Mauricio, ¿qué te parecen a ti estos eh, premios? ¿Hay que verlos como uno más del montón o es algo relativamente especial? Esto es como, saludos a los dos, es como cuando eh, yo jugaba en la escuela primaria y mi papá organizaba la entrega de premios y siempre ganaba yo algo. No sé ah. qué, pero siempre ganaba algo. Incluso el, cuando no jugaba muy bien, el mejor compañero me tocaba a mí. Pero de que me llevaba trofeo, me llevaba trofeo. Y, y creo que así es como tenemos que divertirnos con esta entrega de premios a Cristiano Ronaldo porque lo organiza alguien cercano a Cristiano Ronaldo. Sí creo, y le agradezco a esta gente que organiza la gala, porque aparte iban muy vestidos y luego Ronaldo todavía tuvo el gesto del mejor futbolista del año, cedérselo a Robert Lewandowski en un derroche de humildad para ustedes uh -huh. que dicen que Cristiano no es humilde tomen ese trofeo que le dio a Lewandowski eh, yo les agradezco porque nos alimenta la conversación y el debate sobre quién ha sido el... para empezar entregamos el mejor futbolista del siglo cuando llevamos 20 años del siglo ¿no? o sea ya, Exacto, ya, ya de entrada ya la la, la codificación del premio es bastante cuestionable. Ya el pero, nombre pero, está mal. Pero nos podemos divertir con ello, y ese es el sí, punto. Porque... Y nos vamos a divertir, eh, Mauricio, precisamente porque el ganarlo, el mejor jugador del siglo XXI, por encima de Leo Messi, ahí está el debate. ¿Por qué es mejor que Messi? Pues, a ver, hay que medir el parámetro, ¿no? Yo, si me preguntas, si yo fuera el encargado de otorgar el premio, yo se lo hubiera dado a Messi en vez de Cristiano. El problema es este. Si sí hay muchos argumentos para presentar el caso a favor de que Cristiano Ronaldo puede ser el mejor futbolista en lo que va del siglo, que para empezar así es como tuvieron que haberle puesto el nombre, el mejor futbolista en lo que va del siglo del XXI siglo. es Cristiano Ronaldo. Pero creo que hay argumentos y, 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 y creo que es algo que además vamos a extrañar. Cuando se vayan los dos, cuando se vaya Cristiano, cuando, cuando se vaya Messi, ¿ahora con quién vamos a debatir esta conversación? Para mí Cristiano es una máquina fabulosa de hacer goles para mí Messi es mejor futbolista que Cristiano Ronaldo, pero es una discusión que hemos tenido en los últimos 10 años y que vamos a tener los próximos 30 años. Así es que Andrés. creo que nos podemos divertir un rato con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Podemos hablar de, de otra cosa? ¿Por no, 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 ¿por qué? Cuando, cuando alguien cualquiera nos propone el tema de Cristiano Messi, ahí vamos todos otra vez a debatir Cristiano Messi... Yo estoy totalmente de acuerdo con Mao. Para mí Messi es mucho mejor futbolista que Cristiano Ronaldo. Al nivel que uno puede contemplar a Messi en la pelea con Pelé y con Maradona para ver quién ha sido el mejor de la historia. Para mí fue Maradona, pero entiendo al que... Y no podés contemplar a Cristiano Ronaldo en la mesa de los mejores jugadores. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí, 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 ahí sí puede que... A ver, ¿por qué a Cristiano no lo podemos incluir en esa conversación? No estoy diciendo que sea mejor que ellos. Sí. Ni mejor que Messi. En eso voy a coincidir. Bueno, Pero no sé por qué no podemos meterlo en esa misma mesa. Porque yo creo que Cristiano no tiene la calidad como futbolista que tuvo Pelé y no, tuvo la, no tiene la calidad futbolística que tuvo Maradona y no tiene la calidad futbolista que tiene Messi. Coincido con vos, es un gran goleador, es un animal del gol, es un tipo que ha influido en esta generación del fútbol, que ha influido en todos los equipos en los cuales ha participado y, en, y no se le quita mérito alguno como lo que es un jugador enorme, tremendo. Yo no lo creo tan influyente en el fútbol como lo ha sido la era de Pelé, la era de, de Maradona, la era de Messi. Para mí esas eras ha vivido el fútbol y son las personas que han influido mucho más en el juego. Después estará... Pero el... los goles de, de Cristiano, los títulos que ganó con el Real Madrid, también eh, existieron su, sus récords, también clubes. ha marcado un antes y un después en el fútbol, Andrés. Y bueno, pero Di Stefano también ganó lo que ganó Cristiano Ronaldo y era y otra... Y Di Stefano se le incluye en esa mesa se también. Se en esa mesa, claramente. Eh, a mí, en el fútbol, el ganar es un factor de análisis gigantesco, pero no es el único. Así es de simple y sencillo. Uno no es mejor en un deporte colectivo que sus colegas 
porque gana, porque si no volvemos al tema de hace un par de años cuando eh, Barán ganó la Champions en el Mundial y no me acuerdo qué más y no fue con, ni, ni considerado para ser Balón de Oro. Y era Barán, ¿cómo? Si ganó todo, fue el único que, que ganó todo. Entonces, sí, ganar ocupa un lugar muy grande en cualquier deporte porque se compite para ganar pero no para decidir quién es el mejor de ese deporte, si el deporte es colectivo, qué es lo que está pasando en este momento. Y yo creo que la habilidad, el talento de Messi no lo tiene Cristiano Ronaldo. La mentalidad de Cristiano Ronaldo es superior al promedio, superior a todo el resto de, de competidores en este nivel. Pero ¿Incluso si... a la de Messi? A ver, es que, a ver pero, 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 que gana Messi no, no, se, no se compite sin mentalidad. Pero, pero es que creo que Andrés nos estás regalando algunas pistas o, o, nos, o nos estás dejando algunos pequeños migajas de por qué sí podemos ir a perseguir a Cristiano y meterlo en esa conversación. Y me explico por lo siguiente y espero hacerlo más concreto y rápido en esta, en esta exposición. Cuando el objetivo del juego es, uno, hacer goles y en consecuencia ganar, estoy de acuerdo que no es lo único y estoy de acuerdo que no son eh, las únicas tablas que determinan quién va a ser el mejor eh, exponente de la disciplina. Pero sí creo que es fundamental. Podemos elegir tal vez al mejor extremo, al que mejor desborda, al que mejor engancha, al que mejor dribla. Pues sí, pero no es la culminación de su ejercicio la meta del juego. La meta del juego es ser goles y ganar. Y si tienes a un tipo que durante 15 años dominó, porque no estamos hablando de una, dos, tres, cinco temporadas estamos hablando de 15 años, una época completa, en la que se mantuvo palmo a palmo, en una carrera parejera, un año lo ganaba el Balón de Oro Messi, el otro Cristiano luego un par de años Messi, otro par de años Cristiano eso a mí me da los elementos suficientes para decir, a ver claro. si pensamos que Messi por su juego, y además también porque luego nos olvidamos de que Messi lo ganó todo también lo ganó todo sí, Messi. pero Cristiano lo pero, ganó todo pero en tres Cristiano ligas distintas. Cristiano también ganó y lo mantuvimos en ese, en ese cabeza a cabeza contra Messi. Esas cosas que hizo Cristiano, que hace todavía Cristiano, que son lo que determinan los resultados finales de un partido, de un torneo, para mí sí son tablas lo suficientemente poderosas como para llevarlo a decir, ah, ok, si compitió entonces a este nivel con Messi y Messi pensamos que está al nivel de Pelé y Maradona, pues el único futbolista de esta época que podemos equiparar a Messi es Cristiano. Pues entonces también llegamos claro, a Cristiano en esa conversación. Porque precisamente Messi no ha ganado fuera del Barcelona nada. Y Cristiano ha ganado con el Manchester United, con, con Real Madrid, con Portugal, y sigue ganando con la Juventus. Entonces, en ese sentido, ha ganado más que Messi. Sí, bueno, y, y Craif ha ganado menos y para mí es uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol, como jugador, ni hablar de como técnico de juez, pero como jugador ha sido uno de los influyentes, yo lo pongo a Craif por encima de Cristiano Ronaldo para mí, en la influencia de la historia del fútbol y entre los mejores futbolistas entonces, sí, yo puedo entender todo lo que dice Mau, me parece un argumento perfecto, buenísimo es válido y, y está muy bien, yo no lo compro yo claro, me... entre gustos y colores, como quien claro, dice, yo, no han escrito los autores. Pero a ver, no está mal, no está mal argumentado. No, 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 a mí me parece que, que los, dos son, yo, los esto... dos son unas bestias del fútbol y los dos tienen los méritos y los claro, elementos para ser considerados para mí, esto, como los mejores esto, esto jugadores Esto no es lucha libre ni boxeo. O sea, esto no se trata de tirar a la lona al otro. Es simplemente no, no, presentar no, los argumentos no, para no, decir claro. que... Lo entiendo, ese argumento... Y hay entiendo. debate. Ahora, ahora, tú quieres que habláramos otra cosa, pero yo voy a insistir en lo del Glove Soccer Awards porque George Méndez el agente de Cristiano Ronaldo <risa> ha ganado seis, no, nueve de diez nueve de años diez. al mejor agente del fútbol. Entonces, esto parece, parece así como que preparado, ¿no? Yo puedo decir dos cosas de eso. Uno, que él, es empresa, el que, el, el, él es el dueño de la, cele, de la ceremonia. No. Que, que la empresa que organiza esta ceremonia tiene a Jorge Méndez y a Cristiano Ronaldo como accionista importante. Y dos, es que Jorge Méndez ha sido el mejor representante ¿Eh? de jugadores en la última década. ¿Eh? Es verdad. Ah, bueno, Entonces, lo mismo pasa con Cristiano. Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que Jorge Méndez es el mejor representante y que Messi es el mejor jugador de, de, los últimos, de los últimos años. Yo entiendo, Carito, que tu madridismo... Me, no, me, no, y yo también entiendo que tu argentinismo, ah, que tu argentinismo... Pero, yo no te había sacado tu bandera, Andrés. Pero que, no te había sacado tu bandera y no, caíste, no, mordiste no, el anzuelo. Es mucho Mauricio. Cristiano Ronaldo. No, y yo evidentemente me identifico con los que nos parecemos y los que, pro, los que privilegiamos la estética de nuestro cuerpo, también así como Cristiano Ronaldo. A lo mejor también es mi bandera en este caso para defenderlo. Bueno. No hay respuesta correcta, porque es subjetivo. 
es subjetivo. Depende Ahora, de, lo, de, de las categorías, sí, porque si, si es a nivel de, de, de lo que ha hecho voy, con su selección, me si no ha ganado nada con su selección. A elementos tangibles, a elementos tangibles, no hay diferencia entre los dos. No hay diferencia. Si queremos llevarlo a número de goles, número de títulos, que es la única evidencia tangible que tenemos para tratar de resolver este problema, no hay diferencia entre los dos. Lo que han hecho Cristiano y Messi está a la par y en una de esas hasta Cristiano Ronaldo sale un poco Ajá. por delante de Messi, por los goles en Champions, por los títulos con la, con la, con la selección, etc. Pero esto es un poco también como el cine. Hay una película que te puede gustar a mí, que no me puede gustar a mí. Roma ganó el premio a la mejor película y en el propio México el 50% de las personas que la vieron no les gustó. Y entonces está bien, sí es un tema subjetivo. Hay quien prefiere a la máquina de hacer goles consistentemente y está también el otro el que prefiere la estética de Messi. Y, y voy a rematar con esto. No conozco yo a alguien que en esta discusión eh, no tome partido por Messi porque le caiga mal. Messi creo que le cae bien a todo el mundo. Creo que Messi Hasta los más madridistas que del mundo. Pero creo, creo, que que, sí. creo que juega en contra de Cristiano Ronaldo, que hay mucha gente a la que le cae mal. Pero puede, puede ser un tipo pet, petulante. Eso es envidia. Puede ser un cuate... Bueno, él, 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 él lo dijo, ¿no? Que le cae Eso mal a la gente por ser eh, guapo, rico, famoso y muy buen futbolista. Sí. Eso también influye a veces a ver, en este tipo a ver, de situaciones. Una última, y quiero, quiero tocar un tema antes de irnos. Ajá. Una cosa rapidito es, si vamos a analizar y solamente vamos a decir el que gana y el que no gana, me parece que nos quedamos cortos en un análisis que es mucho más profundo. Cristiano Ronaldo ganó con Portugal la Euro, buenísimo. En la final no jugó. Tuvo sí, que pero sin, sí, sí, Andrés, pero sin Cristiano no llegan a la final. Ok. Exacto, claro. Messi no ganó nada con la selección. Perdió dos finales de Copa América por penales. Entonces, cargarle a Messi o a Cristiano Ronaldo el ganar o perder una final, me parece que es darle demasiado mérito o crédito a ganó o dejó de ganar con su selección cuando Está uno bien. pierde dos Está finales bien, por pero penales. Pero no la podemos dejar fuera del análisis. No, pero digo, uh -huh. pero no podemos decir que Cristiano es inmensamente superior a Messi. No, a pero nadie dijo Messi eso. Ha no. No. Si en una mesa colocamos no, todo eso, mundial. títulos, goles, estilo, belleza, o sea, si colocamos todo en una mesa, van a estar parejitos, porque son dos bestias de, de, de nuestra generación y probablemente no veamos dos como ellos en nuestra pero época. Pero el se lo come querida. Messi. Ah, bueno, no sé, no sé. Bueno, es verdad, Cristiano no come chocolate, no come, no, no, no se deja los vicios. Óigame, eh, rap, rapidito, el mejor jugador sí. del año fue Robert Lewandowski y fue gracioso como bromeo de que él perdió solo un partido en todo el año 2020, marcó muchos goles y no es que se tiene que sentar en la mesa de Cristiano y Messi, sino que ellos se tienen que sentar en la suya. En ese sentido hubo justicia en este premio, ¿no? Eh, para este año sí. Sí. Es que eso es, y, y, y es, es que luego también hay otro, hay otro tema con esta entrega de premios y pasa con el Balón de Oro y pasa con, 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 con The Best. Los premios eh, de consolación. No, en la, en la determinación mm. del premio. ¿A quién le estamos dando el premio? ¿Al mejor jugador o al que tuvo el mejor año? Y luego también como se entrega eh, con una disparidad de calendarios, mm -hmm. porque eso se tendría que entregar en mayo, junio, cuando termina el, la, la temporada futbolística, no uh -huh. a final del año calendario, pues la gente se confunde más todavía. Exactamente. Pero sí, el 2020 fue el año de Robert Lewandowski por no nada más la cantidad, porque aquí sí podemos presentar, Andrés, los dos casos. Podemos presentar la cantidad de goles que hizo, la cantidad de títulos que ganó, pero también pasa la prueba del ojo. Robert Lewandowski es un futbolista que te cambia el sentido y, el, y, y determina e influye en los resultados de cada partido en los que está, que tiene un equipazo atrás suyo, 100%, pero probablemente este equipazo no hubiera ganado al nivel de cómo ganó si no hubiera tenido a Robert Lewandowski. Sí, pero ¿quién se siente en la mesa de quién? O sea, Lewandowski todavía no está a la altura ni de Messi no, ni de Cristiano. No, hay, no, a ver, no hay, una mesa. hay una mesa. Ajá, una mesa. Ok, listo. No, ni, que... ni que sea la cena de los 300 mejores de la historia entre Lewandowski. Ni que, ni que una mesa de acá. A ver, Lewandowski es, en eso coincido con Mau, el mejor jugador y encima lo del mejor jugador está supeditado a cantidad de goles y asistencia, porque si uno se pone muy exquisito y muy futbolístico, probablemente Kimmich sea más influyente en ese equipo que Lewandowski. Pero todos coincidimos que estos premios terminan siendo para el que mete más goles y el que da más asistencias del mejor equipo de la temporada. Entonces, no hay debate, pero eso no, no acerca 
ni, pero ni, ni, ni por mucho ni por poco a Lewandowski a una élite no, en la cual no va a pertenecer. No se preocupen que en unas semanas le vuelvo a hacer la misma pregunta y así sus, por los próximos 30 Hace años. Mucho, una <risas> ¿Quién es el mejor jugador del siglo? Tiempo. ¿Es Messi o es Cristiano? <risas>